ഹായ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പൈനാപ്പിൾ പുലിശ്ശേരിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പീസ് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള രണ്ടല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ അര ലിറ്റർ നല്ല പൊടിയുള്ള തൈര് പൈനാപ്പിളിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നുറുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതുകൂടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇവ കൂടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വാടി വരണം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് വേണം ഇതൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് മൂടി വെച്ചിരുന്ന വെച്ചത് ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ആ തേങ്ങയുടെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടുമായി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തൈര് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ കട്ടയെല്ലാം മുടച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈരാണ് നമുക്ക് ഈ കറികൾക്കൊക്കെ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈരും ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു കട്ടിപ്പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 
ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറി ഒന്നുകൂടി കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി തന്നെ എടുക്കുക ഇനി കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കറിയെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഒരിക്കലും ഈ കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതിയാകും ഒന്ന് ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കറി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കടുക് വറുത്തിടാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് ഇവിടെ നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചിലിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കടുക് വറുത്തത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കറി ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കടുക് വറുത്തതെല്ലാം നമ്മുടെ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരും ഈ കടുക് വറുത്തത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം 